ஹார்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல்னு ஒரு காலேஜில் இருந்து நம்மளை வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க நினைச்சிருக்கேன்ாலேஜ்ல <laughs> போது <laughs> பண்ணுவேன் <laughs> இது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ஏன் எம்பிஏ சூஸ் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில கொஷின்ஸ் கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கூ அண்ட் ஏ செஷனு அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது யூடியூப் டவுட்ஸோ ஏன்னா நம்ம போகிறோம் நம்ம மூலமாக நம்மளை நம்ம வந்து பயன் இல்லாமலே வாழ்க்கை வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்ருக்கோம் நம்மளால் ரெண்டு பேருக்கு பயன் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ கூ அண்ட் ஏ வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் செஷன் பார்த்திங்கன்னா குளிச்சு கிழிச்சு பேண்ட்டு சட்டையெல்லாம் போடும்போது தான் என் பிள்ளை கரெக்டாக ஆகி போகும் பட் இட்ஸ் ஓகே இட் ஹேப்பன்ஸில் சே என் பிள்ளைக்கு ஆய்க்கள் விட்டு சோத்தையும் ஊட்டி விட்டலான் இருக்கு வந்து என்ன விளாகுன்னா நம்ம போற விளாது இது பார்த்தோடனே அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க சே இதுங்களை யாரா கெஸ்டாக கூப்பிட்டோம்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க மட்டுங்களா நான் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டேன் இது வந்து ஒரு ஸ்கேட்டர் ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் சும்மா சிம்பிளாக போட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளாரில் ஸ்கேட்டர் ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அவங்க எனக்கு நேற்று நைட்டு இன்வைட் பண்ணி அனுப்புனாங்க காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக வந்து இந்த பவர் இன் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்விடேஷன்லாம் ரெடி பண்ணி அமுச்சு விட்ருக்காங்க எனக்கு வந்து ரொம்பவே எனக்கு வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் படிப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சந்தடி சாக்கில் எம்பிஏ சீட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இங்கேயே கூட எம்பிஏ நம்ம படிக்கலாம் பிகாம் முடிச்சுட்டு மார்க்குக்கு இல்லை டிஸ்டன்ஸில் படித்தவங்களுக்கு இதில் ரெகுலரில் சீட்டு கொடுப்பாங்களோ மாட்டாங்களோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் பிள்ளை இல்லைங்க மூஞ்சியை மட்டும் என்ன துடைக்கணும் என் பிள்ளை எப்படி கியூட்டாக ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பண்ணி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு கலப்பி விட்டுருங்க சரி நம்ம எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்தாலும் நம்ம பழசாக மறக்கக்கூடாது ஆனால் நம்மளோட விஐபியில் கடைசியில் அவன் சைக்கிள் எடுத்துட்டு அவங்க கேட்டாங்க உங்களுக்கு வெஹிக்கல் அரேஞ்ச் பண்ணட்டா கேப் அரேஞ்ச் பண்ணட்டா வீட்டுக்கு கார் அனுப்பிட்டான்லாம் கேட்டாங்க இல்லை இல்லை வேணாம் நான் வண்டி வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் அவங்க ஏதோ பெரிய வண்டின்னு நினச்சிருப்பாங்க இந்த வண்டியில் போனால் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில நம்ம பாரம்பரியமான வண்டியில் போகிறது தான் நம்மளுக்கு நல்லது ஸோ நாங்கள் அப்படியே திங்ஸ் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஏதாவது கிஃப்ட் மாதிரி வாங்கிட்டு போகலாம் நம்ம அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி காலேஜ் வந்துட்டோம் ஆல்ரெடி டென் மினிட்ஸ் டிலே அங்க அவங்க லைட் செட்டை போட்டு டீஜே எல்லாம் போட்டு வந்தா இது அஞ்சு ரூபா வச்சு தீவிட்டு இது என்ன பவுட்ரு இங்க பாருங்களேன் இவங்க எல்லாம் வந்து ஐஷு கிளாஸ்மேட் இந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு எல்லாம் அப்புறம் இது வந்து தீப்ஷிகா தானே தீப்ஷிகா ஹாப்பி பர்த்டே பேப்பர் பேப்பரா எனக்கு இன்ட்ரோ எக்ஸ்ட்ரோ எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க நானே ஒரு இன்ட்ரோ வட்டி என்ன குட்டி இப்பலாம் சத்தியமா சரி வாங்க போலாம் பின்னாடி ஓப்பன் ஆர் ஆடிட்டோரியம்ல தான் ஈவன் நடக்குது எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ மீன் வயல் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு சின்ன காலேஜ் டூர் மாதிரி கூப்பிட்டு போனாங்க அப்புறம் நான் வந்து மேம் பிரின்சிபல் எல்லாரையும் மீட் பண்ண ஸ்டாப்ஸ் எல்லாம் இது பார்த்தீங்கன்னா அல்மாக் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு வெறும் எம்பிஏக்கான தனி காலேஜு ஸோ இங்கே யூஜியே கிடையாது ரொம்பவே நல்லாச்சு திருச்சிக்குள்ளே வந்து இப்படி ஒரு காலேஜ் இருக்குது நானே இப்போதான் பார்க்குறேன் 
எங்கேயுமே இவ்வளோ ஒரு ஜாலி பிரின்சிபல் அப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஸர்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்காங்க ஐ மீன் ஜாலியாக அவங்களோட வந்து வைப் பண்ணிட்டு அப்படின்ட்டு ஸோ நான் கொஞ்சம் நேரம் பிரின்சிபல்ட்டெல்லாம் பேசிட்டு இப்போ என்னை வந்து ஈவென்ட் நடத்துகிற இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க இப்போ தான் கொஞ்சம் கூட நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாத சர்ப்ரைஸ் எனக்கு கிடச்சிது எனக்கு போட்ட பாட்டு அண்ட் இன்வைட் பண்ண விதம் பாருங்க பாட்டை யாருங்க சூஸ் பண்ணது எல்லா பசங்களும் ஆடினத நான் வச்ச கண்ணு வாங்காம அப்படியே ஜாலியா பாத்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு வந்து என்ன இழுத்துட்டாங்க வாங்கக்கா டான்ஸ் ஆடலாம் டான்ஸ் ஆடலான்ட்டு சரி நானும் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கிரிஞ்சா ரெண்டு ஸ்டெப்பா போட்டு முடிச்சேன் இது எல்லாத்தையும் ஏன்ச்சு போக முடியாம உட்காரவும் முடியாம பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த பிள்ளைங்களை பார்த்தாதான் கஷ்டமா இருக்கு நான் வந்து ரொம்ப டீசெண்டா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் பயங்கரமான ஒரு டான்ஸ் கழிச்சுதான் ஈவெண்டே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஓப்பன் அப்பா இருந்துச்சு ஜாலியா ஈவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜுக்கு கூட்டு போய் சைட்ல சார் அண்ட் மேம் உட்காந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து அழகா வந்து எனக்காக எஸ்ஏ ரெடி பண்ணி பேசினாங்க ஸ்டேஜ்ல அதுல அந்த ரோஷன் ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டா நீட்டா டீடைலிங் எல்லாம் நோட் பண்ணி நம்ம எதிர்ல எல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கோம் என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம்னு அழகா பேசினச்சு இந்த பொண்ணு சோ வந்து அந்த ஆடியோ மட்டும் இல்ல மத்தபடி வந்து எனக்கு அவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்துச்சு அப்புறம் பொன்னாடை எல்லாம் போத்தி எனக்கு ஆனர் பண்ணாங்க இப்ப உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நல்லா கேக்குது பன்னாடைக்கு பொன்னாடை அடி அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது ஸ்டூடெண்ட்ஸா மணி கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க இது வீட்டுக்கு போய் நான் அவங்களுக்கு பிரிச்சு கட்டுறேன் இந்த ரிதன்யாக்கு தான் சம குஷி அங்க வரவும் இங்க வரவும் ஸ்டேஜுக்கு வரும் கீழே போவோம் அப்படின்னு இருந்துச்சு நான் வந்து யாரும் இதை சொல்லிடுவாங்களோ சொல்லிட்டு ரொம்ப நான் சங்கடப்பட்டேன் பட் அவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்வீட்டா பாப்பா எல்லாம் வரட்டும் விடுங்க ஏன் கீழே கீழே அனுப்புறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஜ்லயே நிக்க வச்சுக்கிட்டாங்க நிறைய நேரம் அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜஸ் யோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கீழே இறங்கிட்டாங்க நான் ஒரு குட்டி ஸ்பீச் மாதிரி கொடுத்துட்டு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம டீட்டெயிலிங்காக பேசிக்கலான்ட்டு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஸ்டேஜ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி கெட்ட கெட்டு நடங்கும் இல்லை இந்த ரிதனியா வேற வந்து அம்பளுத்துக்கிட்டே இருந்தா ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் மாதிரி கொடுத்தேன் கிளாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இவ்வளோ ஒரு ஜோஷான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்ததே இல்லை சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு மொக்க போட வேணாம் அப்படின்ட்டு இப்போ திரும்பி நம்ம ஒரு கேம் விளாட போகிறோம் அதுதான் ஸ்டோன் பேப்பர்ஸ் சார் எல்லாருமே விளாண்டுருப்போம் இருக்கிற எல்லாரையும் வந்து நாலு நாலு பேராக ஒரு ஒரு டீமாக பிரித்து விட்டு அதில் வந்து யார் வின் பண்ணிட்டே வராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டேன் எல்லாருமே செம்ம ஆர்வமாக இருந்தாங்க
டைரி மில்க் சில்க் ஒரு அஞ்சாறு வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் அதான் கொடுத்துருந்தேன் ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போகலான்னு நினச்சேன் லைக் வந்து பவுச் ஸ்டேஷ்னரிஸ் இந்த மாதிரி ஆனால் கடைசி நேரத்தில் என்னால் நல்லா வாங்கவே முடியல அகேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோட ஃபைனல் ஸ்பீச் இதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச யூடியூப் வந்து நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னெல்லாம் பண்ணணும் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ வந்து கண்டென்ட் கிரியேட்டிவ் சைட் வந்து அவங்களுக்கு மேபி தேவைப்படலாம் டிஜிட்டல் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் சொன்னேன் அண்ட் இது முடிச்சுட்டு வந்து அவங்களே வந்து என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க கூ அண்ட் ஏ செஷனு இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினதே இது கருத்து ஊசி தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த கொஸ்டனுக்கு தாண்டா நான் வாய் அடைஞ்சு போயிருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நீங்க நினைக்கலாம் <laughs> 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 ஓகே தேங்க்யூ சார் சூப்பர் நீங்கள் எல்லாம் கொஷின் கேட்பீங்கன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல ஸோ யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல சார் நிஜமாக சொல்ல போனால் இது வந்து என் தம்பி தான் சும்மா வந்து வெட்டியாக இருக்கும்போது கூப்பிட்டு வந்துடுவேன் எடிட்டிங்க்கு வந்து ஆள் போட்டுக்கோ ஆள் போட்டுக்கோ நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க பட் பர்சனல் சாட்டிஃபை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வராது நம்மளுக்கு நம்ம வந்து இப்போது இன்ட்ரோ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்துருப்போம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நடுவில் எடுத்துருப்போம் அதெல்லாம் மெச் பண்ணி போடணும் ஸோ நம்ம உட்காந்தா தான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் ஸோ எடிட்டிங் நானே பண்ணுவேன் தம்னேல் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் எல்லாமே நான் தான் பண்ணுறேன் இவங்களாம் வேணால் யூடியூப் வீடியோக்குள்ளே வருவாங்க ஆய் பை காமிச்சிட்டு ஜாலியாக போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் இவங்க போடுற கான்ட்ரிபியூஷன் பட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ஒரே ஆள் தான் இவர் தான் காலேஜோட பிரின்சிபல் அவ்வளோ டென்ஷன்லேயும் கூலாக இருந்தார் இவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி நானும் யூடியூப்லாம் வந்து போட ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் செட் ஆகலை நீங்கள் பண்ணுறதுலாம் வேறு லெவல் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தார் சொன்ன மாதிரி இந்த இன்ஸ்டா இதெல்லாம் போயிட்டு உட்காந்துட்டு சும்மா ஏதாவது டீ கடையில் டீ குடிச்சிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி போட்டு இருக்கிறப்பா பட் அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு எனக்கு வந்து இப்போ தெரியுது நீங்கள் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை ஒரு பக்காவாக பிளான் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கண்டென்ட்டை ரெடி பண்ணி சான்ஸே இல்லை நீங்கள் மேலும் மேலும் நிறைய சப்ஸ்கிரைப்ஷன் வரணும் இந்த எல்லா பேர்லையும் அடித்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் பேஜ் கைத்தறிக்கு போயிடுவானுங்க ஒருத்தன் செய்ய மாட்டான் எல்லாம் அது மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சுருவோம் அடுத்தடுத்து நல்ல ஃபங்க்ஷன் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் உங்களை நாங்கள் கூப்பிட்றோம் நீங்களும் வாங்க உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய தத்துவத்தெல்லாம் பகிர்ந்துக்கங்க இது வரைக்கும் பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆல்மோஸ்ட் சார்பாக நான் நிறைய தச்சு ரொம்ப நன்றி மேடம் தேங்க்யூ 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 ஸோ தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி வாழ்க்கையில் வந்து மேலே மேலே எப்படி படிப்படியாக போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப பெரியவங்களாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ கடைசியாக எங்கள் பசங்க வயசுக்குள்ளேயே ஒருத்தரை வந்து பார்க்கும்போது இன்னும் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ எவ்வளோ பிஸி பரமும் தெரியும் அதுக்கு நடுவில் கேட்ட உடனே அக்செப்ட் பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா மனசு மனசு வேற வர வராது யாருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது ஈவெண்ட் முடிஞ்சு பட் எனக்கு அந்த இடத்த விட்டு போவ மனசே வரல எனக்கு பாட்டெல்லாம் வேற போடுறாங்க போகாதே அப்படின்ட்டு பிரவீன் டிஜே வருதா பாட்டெல்லாம் சூப்பராக போடுறாரு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இங்கே தான் போடா போடா புண்ணாக்கு அந்த பாட்டை பிளே லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறாரு எப்படி போச்சு ஈவெண்ட் எனக்கு ஆக்சுவலி அவங்க போகணுன்னே ரொம்ப வாய் அடிச்சு போச்சு திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொல்கிறேன் என்னடா நம்ம பழமுக்கும் போய் போய் இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க நான் தான் நல்லா ஒரு ட்ராவல் ட்ரைப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க 
நம்ம கோவையில் அவங்க இந்த டெர்மோகாலில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதாகட்டும் அந்த இடத்துல டிசைன் பண்ணி ஆகட்டும் ஒரு டீச்சர் செட் ஆகட்டும் நாங்கள் எங்கள் ஸ்கூலில் ஆன்வல் டே கூட இந்த அளவுலாம் ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டோம் உனக்காக ஒரு தான் உள்ள பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து ப்ரொஃபஸராக டேரக்டர் ஊக்கத்தொகையாக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பணம் கொடுத்தாரு எங்கே அந்த கவரு அதையோட இதோட என்ன பெரிய கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ரீ எம்பிஏ சீட்டு அம்மா நான் சொன்னேன் சும்மா எனக்கு வந்து எம்பிஏ படிக்கிற ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இப்போ எடுத்துருக்கதே பிகாம் தான் நான் கண்டிப்பாக பிஜி வந்து எம்பிஏ பண்ணணும்னு ஆசை இந்த காலேஜ்லேயே சீட்டு கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி சும்மா நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து மைக் வாங்கி நீங்கள் கேட்டதுனால உங்களுக்கு ஃப்ரீ எம்பிஏ சீட்டு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு மெரிட்டில் கொடுக்குறோம் நீங்கள் தாராளமாக வந்து படிங்க ஆனால் படித்தா மட்டும் போதும் அப்படிலாம் சொன்னாங்க பட் நம்ம படிக்கிறோமா என்னன்னு தெரில நம்ம இன்னும் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் ஏது இருக்கும் மேபி என் ஃப்ரீ என் சீட்டை வந்து இவன் வாங்குறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறான் எக்ஸலண்ட்டான ஒரு காலேஜு வெறும் எம்பிஏ மட்டும் தான் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு எக்ஸலண்ட்டான காலேஜ் எம்பிஏ படிக்கணும் திருச்சியில் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் செக் அவுட் திஸ் பிளேஸ் எல்லாம் பசங்களாம் ட்ரீட்டு ட்ரீட்டுன்னு கேட்கவும் சரி டின்னருக்கு எங்கேயா போகலான்னு சொல்லிட்டு தில்லை நகரில் இருக்க லாஸ்டில் வந்துட்டோம் ஸோ ரொம்பவே லேட் ஆச்சு நிறைய கடை பூட்டிட்டாங்க பட் இங்கே ஓப்பனிங்கில் தான் இருந்துச்சு அண்ட் மொட்டை மடியில் பாட்டெல்லாம் போட்டு செம்ம வைபிங்காக இருந்துச்சு நிறைய பேர் அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ கொஞ்சம் பிட்சா பாஸ்தா ஃப்ரைட் ரைஸ் இதெல்லாம் ஆர்டர் போட்டோம் நாங்கள் போனதே ரொம்ப லேட்டு இந்த நேரத்துக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறதே பெருசு ஸோ டேஸ்ட்லாம் ஒரு சில இது நல்லா இருந்துச்சு ஒரு சில இது கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருந்துச்சு பட் ஆம்பியன்ஸ் சொல்லியே அவனு நல்ல ஒரு மொட்டை மாடி மியூசிக்கு டான்ஸு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீடமாக இருந்துச்சு இப்படி ஒரு கஃபே திருச்சியில் இருக்கிறது பெரிய விஷயம்தான் இதுதான் நாங்கள் தின்ன பில்லு ஸோ ப்ரைஸிங்க்கு வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க வெளியே வந்து அப்படியே ஏதாவது ஐஸ்கிரீம் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போய் சேரலான்னு இருக்கோம் ஸோ நாங்கள் கெவன்ச்சஸ்க்கு மில்க் ஷேக் கொடுக்க வந்திருக்கோம் ஒன்று சுமார் இரநூறுவா போட்டுருக்கு பரவாயில்ல போகலாம் ஷாருக்கு வந்து படத்தை பார்த்தே வயிறு ரொம்ப இருச்சு ஏன் ஷாருக்கு பாதாம் பால் மாதிரி எதையாவது குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் தான் நினச்சோம் பட் கெவன்ச்சஸ் வந்து திறந்து இருந்துச்சு ஒரு மணி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும்லாம் கூட திறந்துருக்கும் போல இருக்கு ஸோ அதனால உள்ள வந்துட்டோம் இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அதனால அந்த டைம்ல வந்து ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர் விளாண்டுருந்தோம் ஒவ்வொரு தட்டி வின் பண்ணவங்களுக்கு ஒவ்வொரு சிப் மில்க் ஷேக்கு அப்படின்னா சும்மா வந்து எங்களுக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் போட்டு விளாண்டுட்டு இருந்தோம் பபுல் கம் திக் ஷேக்னு ஒன்று சொன்னேன் அது வந்து அப்படியே ஐஸ்கிரீம் மாதிரி அவ்வளோ திக்காக இருந்துச்சு குடிக்கலாம் முடியாது இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ அது ஒன்று வாங்கினாலே போதும் போல இருக்கு மூணு பேர் சாப்பிட்லாம் பட் ஒரே ஆளாலாம் சாப்பிட முடியாது கொஞ்சம் தகட்டும் அதை தவிர ஆசல் நட் காஃபி இதெல்லாம் வாங்கியிருந்தேன் கொஞ்சம் குடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு தான் நாங்கள் கிளம்பினோம் இந்த டோட்டல் டேவே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைவாக ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி இது போயிட்டு வந்து சில மந்த்ஸ் இருக்கும் பட் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு என்றைக்காக டவுனாக இருக்கும்போது இந்த டேவை நினச்சி நான் கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆகிக்குவேன் இந்த வீடியோ கடைசி இருக்குது பார்த்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது இருக்